Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir wa tammim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah kita syukur pada Allah. Sekali lagi kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kita meneruskan dan kita memulakan satu perbincangan yang telah saya mulakan sebelum daripada ini tentang tajuk kitab penawar bagi hati ini sendiri para penonton dan para pendengar yang dihormati sekalian kalau kita sebut tentang mengenai penawar bagi hati ini kita akan dapati banyak perkara yang perlu ditawarkan dalam hidup kita kerana dalam hidup kita ini dalam hidup kita ni banyak perkara-perkara asam dan manis dan garam dalam kehidupan seseorang Setiap di kalangan kita melalui ranjau-ranjau dan ujian-ujian yang banyak yang perlu kita lalui. Inilah yang disebut dalam Al-Quran. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim. Allah lah saja yang mengetahui apa makna yang terdapat padanya. Kemudian Allah menyebut apakah manusia menyangka bahawa mereka me- boleh menyebut kami telah beriman pada Allah sedangkan mereka belum lagi diuji oleh Allah. Sesungguhnya kami telah menguji umat sebelum daripada kamu Maka apabila kami uji, kami dapati siapa yang benar-benar beriman Dan siapa yang tidak beriman pada Allah SWT Ataupun orang yang dusta pada Allah Pada pertemuan kali ini Marilah kita sama-sama kita memulakan satu perbincangan Tentang mengenai kitab penawar bagi hati Yang disebut, yang dikarang oleh tuan kitab Yang disebut dengan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Dalam dia menyebut bahawa Satu ilmu yang perlu kita pelajari dalam hidup kita yang disebut dengan ilmu tasawuf. Kerana dalam ilmu tasawuf ini, kita boleh mengetahui pribadi seseorang. Pribadi diri kita ini sama ada terbaik ataupun yang tak terbaik pada diri kita. Yang disebut dengan perkara yang baik pada seseorang dan juga sifat-sifat yang terpuji dan sifat-sifat yang keji dalam kehidupan. Ilmu tasawuf. Ia merupakan satu ilmu yang mengajar pada diri kita tentang kita mengetahui perkara yang dalaman pada diri seseorang. Para pendengar dan para penonton yang dihormati sekalian, dalam hidup kita ada satu ilmu yang luaran, satu lagi ilmu yang disebut dengan dalaman, satu lagi ilmu yang disebut dengan perbuatan, tingkah laku. Ilmu luaran yang kita sebut dengan ilmu tauhid, yang kita belajar ilmu tauhid, keyakinan pada Allah. Kemudian yang kedua, kita belajar ilmu fiqah yang terlibat dengan perbuatan yang tingkah laku kita. Kemudian yang ketiga, yang disebut dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, ilmu yang terlibat dengan dalaman pada seseorang. Dalam hidup kita ni, kebanyakan kita tertinggal dengan ilmu tasawuf. Sebab itulah timbul penyakit PhD di kalangan kita. Penyakit, penyakit hasad dengki yang tak baik di kalangan, setengah di kalangan kita. Dengki datang daripada sifat yang keji. Dendam datang daripada sifat yang keji. Perbuatan yang buruk. Manakala satu lagi, perbuatan yang baik yang terpuji. Yang namakan dengan sabar, merendah diri. Kemudian hemah yang baik. Kemudian pribadi kita terpuji ini yang akan menghasilkan kekuatan pada diri seorang. Boleh jadi kita akan tanya, apa tujuan kita belajar ilmu tasawuf? Dan apa kehendak yang kita dapat daripada kita belajar ilmu tasawuf ini sendiri? Lalu katanya... Tuan kitab kita disebut bahawa dengan kita belajar ilmu tasawuf ini dia boleh mengosongkan hati kita daripada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala mana seorang yang belajar ilmu tasawuf dia akan boleh mengosongkan hati dia dia tidak akan buat lagi pada selain daripada Allah. Setiap kerja yang kita buat semua tertumpu pada Allah. Kita tak buat kerana nama, kita tak buat kerana pangkat, kita tak buat kerana yang namakan dengan harta. Tetapi apabila kita buat satu kerja, kita buat kerana Allah. Kenapa buat demikian? Allah yang menyuruh. Kenapa kita lakukan perbuatan yang demikian? Kerana Allah yang suruh. Kenapa kita kahwin? Kita tidak kahwin kerana cantiknya perempuan. Kerana kawan-kawan kita sebut bila nak makan nasi minyak, bila nak makan nasi minyak, lalu kita kahwin. Tak, kita kahwin bukan kerana ini, tapi kita kahwin kerana Allah. Bahkan kita berorganisasi. Bukan kerana yang namulkan dengan organisasi kenapa? Nak pangkat, nak jawatan, nak kedudukan dan sebagainya tak. Tetapi kenapa kita berorganisasi? Kenapa kita berjemaah? Kerana Allah, bukan kerana selain daripada Allah. Mengosongkan hati ini menjadi besar dalam hidup seorang. Nak suruh jiwa kita kosong daripada selain daripada Allah. Masukkan Allah dalam hati kita. Siapa yang boleh mengajar kita? Ilmu tasawuf. 
ilmu tasawuf mengajar kita untuk mengosongkan hati kita untuk tumpukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan seorang. Kemudian kemudian boleh jadi kita akan tanya, apa dia yang perlu kita nak bersihkan dan apa dia perlu yang kita lakukan? Bersihkan hati. Bersihkan hati satu benda yang diutamakan dalam belajar ilmu tasawuf. Nak jaga hati kita. Kerana hati kita tak ada siapa yang tahu kecuali kita dengan Allah. Tak ada orang tahu kadang-kadang ada orang yang depan kita cantik. Mukanya di hadapan kita cantik Tapi dalam hati dia sebut Bila lah dia ni nak mati Bila lah dia ni nak, nak sakit Bila lah dia ni nak apa-apa dan kedana Kadang-kadang ada orang jumpa dengan kita Dengan dengan dianya Nampak muka yang bengis Tetapi hatinya cukup baik Tetapi kalau mana kita berbicara dengan dia Kita rasa kelapangan dalam hidup kita Kenapa? Kerana hati yang baik Datang daripada dalaman jiwa seseorang Hati ini dipanggil hantaran utama dalam yang disebut dengan ilmu tasawuf bagi seseorang ini sendiri. Kemudian yang ti, yang keempat, kita akan dapati bahawa mempelajari ilmu tasawuf ini katanya para ulama merupakan fardu ain di kalangan setiap seorang. Tak ada orang yang boleh tertinggal daripada mempelajari ilmu tasawuf. Mempelajari ilmu yang terlibat dengan dalaman hati. Kerana setiap orang ada hati. Oleh kerana setiap orang ada hati, maka menjaga hati dan mempelajari ilmu tentang penjagaan hati menjadi besar pada diri seorang ini sendiri. Kalau orang tak jaga hati, dia akan jadi rosak. Mati hati. Kita boleh bayang, hati mati, jasad hidup. Kalaulah hati mati, jasad turut sama mati, beruntung. Kerana kematian dia. Tapi ini masalah di kalangan kita, hati mati tapi jasad bergerak. Apabila jasad bergerak, inilah kita boleh tengok bagaimana dia sanggup bunuh orang, dia sanggup cerca orang, dia sanggup tuduh orang, dia sanggup buat berbagai-bagai berlaku dalam hidup ini, punca hati mati tapi jasad masih hidup. Apabila jasad masih hidup, yang menyebabkan kerosakan yang berlaku di kalangan manusia pada hari ini sendiri. Sebab itu dalam, dalam beragama, tatkala mana kita sebut tentang menjaga hati ini, besar. Dan kita hanya diajar supaya belajar tentang penjagaan ini sehingga akan dihukumkan belajar ilmu tasawuf ini fardu ain di kalangan para alim nama. Jadi kita akan sebut sumber mat datang daripada mana yang datangnya belajar ilmu tasawuf ini sendiri. Kita nak dapat daripada mana sumbernya? Katanya ulama ada dua sumber yang besar. Yang pertama datang daripada sumber Al Quran Karim yang mengajar pada kita untuk menjaga hati. Kita baca dalam Al Quran di antara anggota badan. Yang pertama yang Allah sebut di dalam Al-Quran Setelah mana Allah cerita-cerita-cerita Perbuatan yang pertama dalam hidup seorang Seorang ini sendiri Dalam surah Al-Baqarah Allah cerita tentang anggota badan yang pertama Yang disebut dengan hati Allah sebut Alif la mim Zalikal kitabu la raiba fi Hudan lil muttaqin Allah sebut yang pertama Yang namakan dengan petunjuk kepada Allah daripada, Pada mereka yang bertakwa pada Allah SWT Hidayah ini datang ke, ke mana? Ke hati manusia. Kemudian lepas pada itu Allah sebut, "Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun." Itulah orang yang diberi anugerah oleh Allah yang disebut dengan petunjuk dan pada mereka lah di kalangan orang yang paling berjaya. Para penonton dan para pendengar yang dihormati sekalian. Demikian juga apabila Allah cerita tentang mun kekufuran seseorang, Allah akan sebut tentang kufurnya hati dia. Fi qulubihim marad dalam hatinya penuh dengan penyakit fazadahumullahu marada dan Allah tambah lagi penyakit-penyakit yang lain pada diri dia artinya hati ini besar pada diri seorang oleh yang demikian Allah jadikan perkara yang pertama Allah cerita tentang anggota badan dan al-Quran yang namakan dengan hati menjadi besar pada seorang ini sendiri sumber yang kedua yang dalam kehidupan kita bila mencarakan tentang ilmu tasawuf ini katanya tuan kitab kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dia kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang yang disebut dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah sumber rujukan untuk menjaga hati lalu disebut itulah yang namakan dengan mempelajari ilmu tasawuf dalam hidup seseorang para penonton dan para pendengar yang dihormati sekalian apabila kita sebut tentang mengenai anggota badan yang perlu kita jaga yang dimaksudkan dalam ilmu tasawuf ini maka ada lebih kurang tujuh anggota badan yang luar yang perlu dijaga oleh seseorang tujuh anggota badan yang perlu kita jaga yang pertama katanya tuan kitab kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dan perlu kita jaga yang luar nak kaitkan dengan soal hati yang luar kita yang pertama dijaganya mata 
mata diajar supaya kita jaga insyaAllah dalam perbincangan yang akan datang nanti kita akan sebut satu-satu anggota ni bagaimana untuk kita jaganya kemudian yang kedua kita diajar supaya jaga telinga telinga kita akan diajar supaya jaga bahkan waktu mana Allah Subhanahu Wa Taala mulakan kelahiran kita di atas muka bumi ni Allah jadikan wa ja'alakum sam'a wal absara wal af'idah dan aku jadikan pada kamu pendengaran kemudian aku jadikan penglihatan wal af'idah dan aku jadikan hati untuk kamu untuk kamu merenung ayat-ayat Allah wal absara wal af'idah tapi katanya Allah sikit sangat orang yang bersyukur pada Allah bila Allah Subhanahu wa taala ciptakan hati ini sendiri Kemudian Allah Allah sebut tentang bagaimana mata telinga yang diajar supaya kita jaga. Kemudian anggota yang ketiga yang kita diajar supaya jaga ialah lidah. Lidah diajar supaya kita jaga. Karena lidah orang boleh masuk syurga Allah. Karena lidah orang terhumban ke dalam neraka Allah. Lidah kita ni menjadi satu kekuatan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ditanya oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW Apa anggota yang perlu kita jaga sangat ya Rasulullah Lidah Rasulullah sebut Lidah ini dia akan merancakkan kehidupan seorang Menjadikan seorang semakin baik Ataupun lidah menyebabkan orang boleh terhumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh kerana anggota ini perlu kita jaga Maka kita akan membicarakan khusus dalam perbincangan Bagaimana nak menjaga lidah pada perbincangan yang akan datang nanti insya Allah. Kemudian anggota yang keempat yang kita diajar supaya jaga ialah yang disebut dengan perut. Perut diajar supaya jaga. Bagaimana nak jaga perut? Perut jaga jangan masuk sumber yang haram. Jangan masuk makanan yang haram. Jangan masuk perkara-perkara yang syubhat dalam perut kita. Nak jaga yang ni besar anggota badan kita. Kemudian yang kelima kita diajar supaya jaga kemaluan. Maluan diajak supaya kita jaga pada diri kita Dalam kehidupan kita Kerana orang menjadi soleh dengan kemaluan Orang yang menjadi taleh dengan kemaluan Kemaluan nak kena jaga pada diri kita Kemudian yang keenam Diajak supaya jaga dua tangan Dua telapak tangan kita ini Kadang-kadang kita tak terjaga dua telapak tangan Nak jaga tangan kita buat klaim palsu Tangan kita buat makap harga Tangan kita tersilap pangkahnya Tangan kita Tangan kita ni kadang-kadang kita sentuh itu, kita sentuh ini. Kadang-kadang nak jaga tangan bersalam dengan orang tu, bersalam dengan orang ni tanpa ada halal dan haram dalam kehidupan kita. Tanpa batasan pada diri kita. Tangan kedua tangan diajar supaya kita jaga. Kemudian akhir sekali, anggota luaran yang perlu kita jaga yang disebut dengan dua kaki. Dua telapak kaki kita ke arah mana yang perlu kita berjalan di padang masyar Allah Subhanahu Wa Taala nanti kerana untuk kita menuju kepada mahsyar Kaki kita di dunia Dua telapak kaki kita Nak jalan ke mana Walaupun kita bebas Untuk berjalan di mana Di atas muka bumi Tapi Kedua telapak kaki kita Kita kena tahu Di mana yang halal Di mana yang haram Yang kita kena boleh pergi Dan ke mana tempat yang tak boleh pergi Walaupun kita mampu berjalan ke mana saja Demikian juga mata Mata boleh memandang apa saja Tapi tak semesti kita boleh pandang semua sekali Ada benda yang Allah SWT benarkan Dan ada perkara yang Allah haramkan untuk kita pandang Para penonton dan para pendengar yang dihormati sekalian Apabila kita membicarakan soal ini Kita kena ingat satu ayat Al-Quran Karim Di padang mahsyar nanti Allah SWT sebut Al-yawma nakhtimu ala afwahihim Wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun Allah menyebut di padang mahsyar nanti Allah akan tutup mulut masing-masing wa tukallimuna aidihim waktu mana Allah tutup mulut dan Allah benarkan tangan mula bercakap wa tashhadu arjuluhum kaki menjadi saksi di hadapan Allah bima kanu yaksibun dengan apa yang kamu kerjakan di atas dunia ini oleh kerana mereka ni akan menjadi akan menjadi saksi pada kita kita sebut ustaz macam mana tangan boleh bercakap? Macam mana kaki boleh bercakap? Kita jawab balik. Tu radio tu, kaset tu, tak ada pun tangan, tak ada pun mulut, tak ada pun lidah, tiba-tiba keluar suara. Anda fikir ni tangan. Tangan kita walaupun tak ada lidah, walaupun tak ada gigi. Kalau radio itu tak ada lidah, tak ada gigi boleh keluar suara, ini kan pula tangan manusia. Itu manusia yang buat radio, manusia yang buat. Tapi dalam keadaan sebegini demikian rupa, tangan kita siapa yang buat? Allah. Mulut kita siapa yang buat? Allah Oleh kerana Allah yang menciptakan Maka kita lebih lagi lah Mampu untuk disuarakan di hadapan Allah nanti Tangan kita akan sebut 
daripada tangan inilah yang aku pegang orang ni ya Allah tangan inilah yang ambil barang itu tangan inilah yang buat itu tangan ini akan berbicara di hadapan Allah beruntung kita kalau tangan sentiasa menyebut ya Allah tangan ini bersih daripada dosa-dosa ya Allah dan beruntung kita kalaulah kaki kita menyebut ya Allah aku pergi tempat yang baik saja ya Allah ni kaki berbicara ya Allah di aku yang pergi tempat itu ya Allah akulah yang pergi yang menyebabkan akhirnya kita terkial-kial di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala nanti mudah-mudahan pada peringkat awal ini kita nampak bagaimana gambaran anggota luaran yang perlu kita jaga dan anggota dalaman yang perlu kita jaga yang disebut dengan hati insyaallah pada pertemuan yang akan datang nanti kita akan membicarakan tentang satu persatu daripada yang disebut dengan mata dan kemudian seluruh anggota badan kita sehingga kita menjadi soleh dalam kehidupan kita terima kasih dalam pertemuan ini mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan yang akan datang nanti akan memberi manfaat dalam kehidupan kita pula wa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh